সোয়াপিং অপারেটিং সিস্টেমে একটা স্পেশাল ফিচার তো সোয়াপিং কনসেপ্টটা ইউজ করে আমরা মেইন মেমোরি থেকে কোন একটা কারেন্টলি এক্সিকিউটিং প্রসেসকে বের করে দিতে পারি আই মিন সোয়াপিং করে আমরা প্রসেসটাকে মেইন মেমোরি থেকে আবার সেকেন্ডারি মেমোরিতে ব্যাক করতে পারি তো এই কনসেপ্টটার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম যখন আমরা মিডিয়াম টার্ম স্কেজিওলার সম্পর্কে জেনেছি সো মিডিয়াম টার্ম স্কেজিওলার এই কাজটা করে যে মাঝে মধ্যেই আমার মেইন মেমোরিতে কিছু কারেন্টলি এক্সিকিউটিং প্রসেসকে আমি সেকেন্ডারি মেমোরিতে সরিয়ে দেব তো প্রথমেই আমরা দেখি যে আসলে সোয়াপিং কনসেপ্টটা কি এ প্রসেস ক্যান বি সোয়াপ টেম্পোরারিলি আউট অফ দ্য মেমোরি টু এ ব্যাকিং স্টোর অ্যান্ড দেন ব্রড ব্যাক ইন টু মেমোরি ফর কন্টিনিউড এক্সিকিউশন মানে তার এক্সিকিউশন যেখানে স্টপ হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকেই সে আবার রিজিউম করবে তার এক্সিকিউশন সো এটা করলে কি হবে যে টোটাল ফিজিক্যাল মেমোরি স্পেস অফ এ প্রসেস ক্যান এক্সিড ফিজিক্যাল মেমোরি আমার অ্যাকচুয়াল যে ফিজিক্যাল মেমোরি আছে তার চেক তাকেও এক্সিড করতে পারবে আমার কোনো একটা প্রসেসের ফিজিক্যাল মেমোরি স্পেস সো এখানে ব্যাকিং স্টোরটা কি ব্যাকিং স্টোর ইজ এ ফার্স্ট ডিস্ক দ্যাট ইজ লার্জ এনাফ টু অ্যাকোমোডেট কপিস অফ অল মেমোরি ইমেজেস মানে আমি যে মেমোরি ইমেজগুলোকে যে আমি সরি এই যে প্রসেসগুলোকে যে আমি এর এতে এনে জমা রাখব সেই প্রসেসগুলোকে যাতে সে স্টোর করতে পারে ওরকম লার্জ এনাফ ফর অল ইউজার্স অ্যান্ড ইট মাস্ট প্রোভাইড ডিরেক্ট অ্যাক্সেস টু দিস মেমোরি ইমেজেস সো এখানে একটা কনসেপ্ট আছে দ্যাট ইজ রোল আউট অ্যান্ড রোল ইন রোল আউট রোল ইন মিনস যে সোয়াপিং অ্যাকচুয়ালি ইউজড ফর প্রায়োরিটি বেসড স্কেজুলিং অ্যালগোরিদম যে লোয়ার প্রায়োরিটি যে প্রসেসগুলো থাকবে তাদেরকে সোয়াপ আউট করে ব্যাকিং স্টোরে নিয়ে যাব সো দ্যাট হায়ার প্রায়োরিটি প্রসেস ক্যান বি লোডেড অ্যান্ড এক্সিকিউটেড সো রোল আউট বলতে বোঝাচ্ছি আমরা লোয়ার প্রায়োরিটি প্রসেসগুলো লো রোল আউট হয়ে যাবে এবং হায়ার প্রায়োরিটির প্রসেসগুলো রোল ইন করবে আমার সিস্টেমে ইউজিং দিস কনসেপ্ট সো মেজর পার্ট অফ সোয়াপ টাইম ইজ ট্রান্সফার টাইম সো টোটাল ট্রান্সফার টাইম ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনেট টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি সোয়াপ সো আমার আসলে সোয়াপ করতে কি সময় লাগছে কতটুকু সময় লাগছে এটা আসলে মেনলি ডিপেন্ড করতেছে এই যে রোল আউট এবং রোল ইন করতে যে সময়টার প্রয়োজন হচ্ছে মানে আমার সিস্টেম থেকে আমি যদি বলি সিপিও সিপিও থেকে আমার একটা প্রসেসকে বের করে ব্যাকিং স্টোরে এনে জমা রাখতে এবং ব্যাকিং স্টোর থেকে একটা প্রসেস এখানে আনতে এই যে ট্রান্সফার করা হচ্ছে দিস ট্রান্সফার টাইম ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি মেনলি কজিং দ্য সোয়াপিং টাইম সো আর এই ট্রান্সফার টাইমটা কার উপর ডিপেন্ড করতেছে যে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট বা কত সাইজের মেমোরিকে আমরা মেন মেমোরি থেকে এখানে নিয়ে আসতেছি ব্যাকিং স্টোরে সিস্টেম মেনটেন্স রেডি কিউ অফ দ্য রেডি টু রান প্রসেসেস হুইচ হ্যাভ মেমোরি ইমেজেস অন ডেস্ক এই যে এরপর এখানে যে প্রসেসগুলো আমরা এখানে জমা করছি এদের জন্য সব একটা সিস্টেমে একটা রেডি কিউ থাকে যাতে করে পরে সে আবার প্যাক করতে পারে সিস্টেমে সো এখন তাহলে কিছু কোয়েশ্চেন আসে যে ডাজ দ্য সোয়াপ প্রসেস সোয়াপ আউট প্রসেস নিড টু সোয়াপ ব্যাক ইন টু দ্য সেম ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস মানে আমার যে প্রসেস পি ওয়ান ধরেই হচ্ছে এই জায়গাটাই ছিল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সো এবং এরপরে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে সে ব্যাকিং স্টোরে আসলো তো সেকেন্ড টাইম সে যখন লোড করবে সে কি এক্স্যাক্টলি এখানে লোড হবে নাকি অন্য কোনো জায়গায়ও লোড হতে পারবে দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সো অন্য কোনো জায়গায় লোড হলে কি হবে যে ওর এই প্রসেসটার যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলো ছিল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসগুলো এখন ডিফারেন্ট হবে এই তো এটাই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স সো এটা হলে কি হবে না হলে কি হবে এটা কি করতে পারবো নাকি করতে পারবো না ইট ডিপেন্ডস অন অ্যাড্রেস বাইন্ডিং মেথড সো অ্যাড্রেস বাইন্ডিং মেথডের উপর ডিপেন্ড করতেছে কি সেম জায়গায় যেতে হবে নাকি যে কোনো জায়গায় এসে স্টোর হতে পারবে প্লাস কনসিডার পেন্ডিং আইও টু আর ফ্রম দ্য প্রসেস ইন মেমোরি স্পেস ফর এক্সাম্পল যে এই প্রসেসটা এই প্রসেসটা যখন এখানে এক্সিকিউট করতেছিল একটা সময় মনে করি কোনো একটা আইও অপারেশন সে চালাইছে সো আইও অপারেশন যে সে চালাইছে এই আইও অপারেশনের রেজাল্টটা তো এই অ্যাড্রেসে ব্যাক করবে রাইট সো তাহলে যদি এরকম হয় সিস্টেমটা তাহলে ইন দ্যাট কেস এই প্রসেসটাকে এখানেই লোড হতে হবে নাহলে কিন্তু সে ওই আইও থেকে যে রেজাল্টটা পাওয়ার কথা সে যখন পরে কন্টিনিউ করতে যাবে সে রেজাল্টটা সে পাবে না মিস করে যাবে বা ফল্ট হয়ে যাবে তখন সো আইওর ব্যাপারটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই প্রসেসটাকে আমরা কোথায় লোড করব সো মডিফাইড ভার্সনস অফ সোয়াপিং আর ফাউন্ড ইন মেনি সিস্টেম 
যে ইউনিক্স লিনাক্স উইন্ডোজ সব জায়গায় সোয়াপিং কনসেপ্টটা আছে সো সোয়াপিং আর নর্মালি ডিজেবলড মানে আই মিন আমরা মডিফাইড ভার্সান দেখতেছি যে সোয়াপিংয়ের যে নর্মালি এটা ডিজেবল থাকে সোয়াপিং হয় ইফ মোর দ্যান এ থ্রি শোল্ড অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি ইজ অ্যালোকেটেড মানে এখানে যে আমার যে মেমোরি আছে তার মধ্যে একটা থ্রি শোল্ড অ্যামাউন্ট যদি অ্যালোকেট হয়ে যায় মানে মেমোরি তার ফাঁকা জায়গা না থাকে তখন হচ্ছে আমার সোয়াপিংটা হয় আবার সোয়াপিংটা ডিজেবেল্ড হয়ে যায় যদি ওই থ্রি শোল্ডের সাথে নিচে এই মেমোরিগুলো খালি হয়ে যায় মানে মেমোরি আর স্বল্পতা যখন থাকবে না তখন আবার সোয়াপিংটা অফ হয়ে যেতে পারে সো দিস ইজ আ মডিফাইড ওয়ে এই ধরনের মডিফাইড ভার্সান এই অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে দেখা যায় যখন আমরা দেখি যে সোয়াপিংয়ের ফলে কি হয় কন্টেক্স সুইচ হয় তাই না এই যে আমার প্রসেসগুলো সিপিইউ থেকে ব্যাকিং স্টোর চলে যাচ্ছে আবার ওদেরকে লোড করতে হচ্ছে সো দিস ইজ কন্টেক্স সুইচ সো ইফ নেক্সট প্রসেস টু বি পুট ইন সিপিইউ ইজ নট ইন মেমোরি উই নিড টু সোয়াপ আউট এ প্রসেস অ্যান্ড সোয়াপ ইন দ্য টার্গেট প্রসেস তাই না সো কন্টেক্স সুইচ টাইম ক্যান বি ভেরি হাই কেন বেশি হতে পারে কারণ আমরা জানি এখানে সোয়াপিং করছি আমরা এখন সিপিইউ থেকে প্রাইমারি মেমোরিতে আসা যাওয়া করছি না সিপিইউ থেকে সে একেবারে ব্যাকিং স্টোর অন্য একটা মেমোরি লোকেশানে সে চলে যাচ্ছে সো এই জন্যই এই কন্টেক্স সুইচ টাইমটা অনেক বেশি হাই হতে পারে ধরে নেই যে আমরা পন হান্ড্রেড এমবি সাইজের একটা প্রসেসকে সোয়াপিং করব মেন মেমোরি থেকে সেকেন্ডারি বা ব্যাকিং স্টোরে এবং আমি মনে করি যে আমার সিস্টেমে ট্রান্সফার ডেট হচ্ছে ফিফটি এমবি পি এস ফিফটি এমবি পার সেকেন্ড তাহলে আমার সোয়াপিং আউট করতে কত সময় লাগছে দ্যাট ইজ দুই সেকেন্ড মানে টু থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড প্লাস সোয়াপ ইন অফ দ্য সেম সাইজ আবার সেম সাইজের ওগুলোকে আমি আবার লোড করব সো তাহলে আমার সিপিইউ থেকে যদি আমি ব্যাকিং স্টোরে পাঠাইতে চাই আমার এখানে যাইতে লাগতেছে দুই সেকেন্ড আবার সেম সাইজের ওকে আমি লোড করতে লাগতেছে দুই সেকেন্ড তাহলে আমার এখন কন্টেক্স উইস টাইম হচ্ছে ফোর সেকেন্ড সো অনেক সময় লাগছে কিন্তু এই সময়টা রিডিউস করা পসিবল ইফ দ্য মেমোরি সোয়াপড যদি আমরা যে সাইজ অফ দ্য মেমোরি যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট এটা এখান থেকে আমি সোয়াপ করবো এটাকে যদি কমানো যায় তাহলে আমার কন্টেক্ট সুইচ টাইম কমবে তো এটা কীভাবে কমতে পারে আমরা বাই নোয়িং হাউ মাছ মেমোরি রিয়েলি বিং ইউজড আসলে কতটুকু মেমোরি ইউজ করা হচ্ছে এই ইনফরমেশানটা দিয়ে আমরা হয়তো মেমোরি সোয়াপড মেমোরির পরিমাণ কমাতে পারি আদার কিছু কনস্টেন্ট আছে সোয়াপিংয়ের উপর যেটা আমরা আগেই দেখেছি যে পেন্ডিং আয়ো পেন্ডিং যদি ইনপুট আউটপুট অপারেশান থাকে তাহলে কি হবে আর এটার আরেকটা ওই আছে যে অলওয়েজ ট্রান্সফার আইও টু কার্নেল স্পেস মানে একটা প্রসেস যদি থাকে এই প্রসেসটা ডিরেক্ট আয়ো না করে সে কার্নেলকে জানাবে যে আমাকে এই কাজটা করে দাও কার্নেল হচ্ছে আইও ডিভাইসের কাছ থেকে ওই কাজটা নিয়ে রেজাল্টটা কার্নেল নিবে এবং সবার শেষে প্রসেস হচ্ছে ওই রেজাল্টটা কার্নেলের কাছ থেকে বুঝে নিবে সো প্রসেসের সাথেই আইও ডিভাইসে ডিরেক্ট কোনো রিকোয়েস্ট আদান প্রদান হচ্ছে না কার্নেলে থ্রুতে হবে তো দিস ইজ কল ডাফল ডাবল বাফারিং এটা যেহেতু এটা একটা ওভারহেড তাই না যে এখানে কার্নেল ইন্টারভেনশন দরকার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সোয়াপিং ইজ নট ইউজড ইন মডার্ন অপারেটিং সিস্টেম আমরা আগেই দেখছি বাট মডিফাইড ভার্সানগুলো অনেক কমন সো এখানে কি হচ্ছে সোয়াপ অনলি হোয়েন ফ্রি মেমোরি ইজ এক্সট্রিমলি লো অনলি দেন সোয়াপিং জিনিসটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতেছি 